Hola, mi nombre es Ana Rodríguez Olaya y soy investigadora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes Forestal y del Medio Natural. En este vídeo vamos a hablar sobre el indicador de sostenibilidad huella de carbono. Concretamente vamos a hablar de la huella de carbono y su repercusión en la empresa. Para poder hablar sobre este tema, la pregunta que vamos a intentar resolver es la siguiente. ¿Por qué es la huella de carbono un indicador de sostenibilidad fundamental para las empresas? Pues esta contestación, o sea, la respuesta a esta pregunta, la vamos a encontrar en las propias características que tiene este indicador de sostenibilidad. Está pensado de tal manera que sea un proceso que nos va a permitir cuantificar todas las emisiones de gases de efecto invernadero de todas las actividades que se desarrollan en las organizaciones o en las empresas. De tal manera que vamos a tener un un inventario de todas aquellas esas emisiones que van a repercutir en el cambio climático. El resultado de este proceso es un indicador de sostenibilidad que nos va a permitir cuál es el impacto que, hacemos, eh, que hacen nuestras actividades sobre el clima y va a ser un valor numérico. Esto es una característica fundamental ya que al ser un, un número vamos a poder comparar y nos va a permitir evaluar y valorar todas aquellas acciones que nosotros hacemos y que va a impactar eh, en, el, en la contaminación atmosférica. La manera en la que trabajamos es de la siguiente manera. Nosotros eh, localizamos todas las actividades que están relacionadas en, en los procesos productivos o de transformación de las organizaciones y ya sea independientemente de cuál sea su objeto final, si es un producto o un servicio. Una vez que tenemos localizadas esas actividades, nosotros vamos a conocer cuáles son los recursos que se necesitan para poder realizar dichas actividades y luego vamos a valorar cuáles son las emisiones que se generan al utilizar esos recursos en la realización de estas actividades. La suma de todos estos impactos de todas las actividades nos va a dar como resultado el indicador huella de carbono. Una vez que conocemos este indicador y este, eh, eh, es todos estos procesos nos va a permitir valorar y evaluar dichas actividades pero es que también vamos a poder conocer cuáles son los impactos que, se gener que generan dichas actividades con respecto del cambio climático y esto nos va a proporcionar eh, un, una información muy valiosa como es como, eh, saber dónde se encuentran aquellas fuentes de emisión. Con esto vamos a poder eh, bueno, pues, eh, ser más eficientes, vamos a poder utilizar nuestros recursos de manera más eficaz o eficiente en todos nuestros procesos eh, de transformación o en todo el proceso productivo. Nos va a permitir hacer una gestión ambiental adecuada y que esté directamente relacionada con el entorno donde realizamos nuestras actividades. Y por lo tanto vamos a también a, a incurrir en un consumo de recursos sostenible y responsable. Todo esto está relacionado directamente con un beneficio tangible que es la reducción de costes. Este, eh, esta repercusión se puede ver en, en, esta, en esta gráfica del Carbon Discursive Project en la que nos dice que las empresas españolas eh, están, eh, realizan todas aquellas acciones para poder reducir el cambio climático porque consideran que eh, la repercusión económica es, eh, es importante. Esto se puede ver en la segunda línea donde ven que todas aquellas acciones que se han realizado ha supuesto un 41%, un 41 de los costes que, eh, con respecto eh, a la, cuando no se hacía eh, ningún tipo de acción con respecto del cambio climático. Y también se puede ver cómo eh, ha habido una reducción de, de ahorro en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es que además eh, vamos a tener otros beneficios tangibles como que nos vamos a permitir adaptar a la fiscalidad e impuestos ya que existe una tendencia importante de considerar eh, un impuesto que grave eh, el carbono, es decir, que, que suba los impuestos de los combustibles fósiles, que suba los impuestos por utilizar energías, eh, fuentes de energía no renovables. Y esto es una iniciativa que está promovida pues, por el último premio Nobel de Economía en el año 2018. Pero es que también nos va a permitir eh, adaptarnos a nuevos cambios legislativos como está ocurriendo ahora mismo con respecto, de, con respecto del uso de, de transportes o de combustibles fósiles y también con la próxima ley de cambio climático y transición energética que está en fase de aprobación y además nos va a permitir el acceso a otros mercados financieros ya existen eh, fondos de inversión que, están, eh, que, que, que se están creando para poder financiar eh, aquellas acciones que estén relacionadas con objetivos de desarrollo sostenible como puede ser la acción por el clima. 
y además existen pues, los eh, grandes eh, índices bursátiles como el FS for Good o el Dow Jones Sustainability que miden eh, no solamente cuáles son las rentabilidades económicas de las organizaciones sino también cómo utilizan eh, esas inversiones con respecto a, a alcanzar la sostenibilidad ya sea en impactos sociales o impactos ambientales. Como beneficios intangibles que va a obtener la organización al incorporar este indicador de sostenibilidad es mejorar la imagen corporativa y está relacionada con la reputación. Pero al ser un indicador robusto lo que va a proporcionar es que esa imagen corporativa esté directamente relacionada con la forma, de hacer, la, de, la forma que tiene de hacer las actividades la organización. Por lo tanto no va a, ser, eh, no va a incurrir en, en esa tendencia de lavado verde. Va a ser transparente ya que va a obtener indicadores o va a obtener sellos de calidad que va a decir que efectivamente eh, eh, realiza acciones para eh, mitigar y adaptarse al cambio climático y por supuesto va a poder eh, fomentar una comunicación responsable ya que va a, a informar eh, tanto a nivel interno como a nivel externo de cómo realizan las actividades y qué acciones realizan para poder mitigar el cambio climático. Los gases de efecto invernadero son una parte muy pequeña o una parte muy pequeña pero importante de las estrategias de sostenibilidad y el conocer la huella de carbono y ese inventario de gases de efecto invernadero va a ser la demostración del compromiso de responsabilidad y mejora ambiental de las organizaciones y le va a permitir un alineamiento directo con los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente con el 13. Pero es que este objetivo de desarrollo sostenible es transversal, es decir, que cualquier acción que se realice eh, de sobración por el clima va a repercutir en otros como en la conservación de los ecosistemas, en reducción del hambre, el acceso a, a, otro, a, a comida, a salud, etc. Y esto lo saben las empresas, ya que como se puede ver aquí, eh, según el informe del Carbon Disclosure Project del año 2018, para las empresas españolas existe una serie de indicadores que dicen que el cambio climático está integrado en las estrategias de sostenibilidad de dichas empresas. Y como se puede ver, la huella de carbono empieza a adquirir gran importancia en la verificación. Por lo tanto, son conscientes de que se debe de conocer y aplicar medidas para poder reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto terminamos y os animamos a seguir el vídeo siguiente que hablaremos sobre riesgos y oportunidades de la huella de carbono en las empresas. Hasta pronto. Mm -hmm.